Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, einer meiner Vorredner hat außerhalb des Protokolls noch sein Manuskript hier liegen lassen. Ähm, der letzte Redebeitrag hat mich, der vorletzte Redebeitrag hat mich doch, wie soll ich sagen, ein wenig erschüttert. Ich muss heute zu diesem Thema reden, weil mein Kollege Peter Erland so einer sehr dringenden beruflichen Angelegenheit leider jetzt nicht teilnehmen kann. Deswegen muss ich als jemand, der bekennenderweise kein Insider ist, äh, äh, zumindest so einen Standpunkt hier vortragen. Was ich aber in der kurzen Debatte gelernt habe, insbesondere nach dem letzten, ist, dass man mit dem Versuch, da irgendwas Vernünftiges auf die Reihe zu kriegen, gescheitert ist. Und jetzt gibt es zwei Vorschläge, wie man sich unter Umständen, also einen Vorschlag, dass man sich damit jetzt nicht abfindet. Und es gibt Vorschläge, insbesondere von uns, dass man sagt, eigentlich brauchen wir ein Konzept, wie wir das, was wir in Bremen für die kommunalen Kliniken immer begründen, nämlich, dass es natürlich schwierig ist, dass wir natürlich Schwierigkeiten haben, schwarze Zahlen zu schreiben, dass diese Form von Investitionen im Haushalt schwerfallen, dass wir auch äh, darüber nachdenken müssen, wie viele Menschen arbeiten eigentlich unter welchen Bedingungen, dass trotz aller dieser Probleme hier in Bremen die Privatisierung der Kliniken nicht erstrebenswert ist. Aus ganz bestimmten Gründen, weil wir nämlich wissen, dass wenn wir Kliniken privatisieren, erstens die Chance besteht, dass deutlich mehr Arbeitsplätze abgebaut werden und die Arbeitsbedingungen und die Löhne deutlich höher sinken oder schneller sinken, als bei kommunalen Kliniken das der Fall wäre. Ganz einfach deswegen, weil da die Ansprüche an die, an die Verwertung äh, höher wird. Zweitens. Befürchten wir nicht zu Unrecht, wenn man Kliniken verkauft und sie privatisiert, dass dann die Versorgungssicherheit natürlich nicht von heute auf morgen komplett zusammenbricht, aber dass diese Kliniken dazu neigen, diese eine Form von Rosinenpickerei zu betreiben und sich sozusagen einem gemeinsamen Konzept, wo sozusagen die lukrativen Dinge und die weniger lukrativen Dinge sich ein Stück weit querfinanzieren, dass dieser Effekt, den kann man nicht mehr wegleuchten. Das ist ja keine böswillige Erfindung der bösen Linken, sondern das ist ja ein Effekt, den wir an ganz vielen Stellen spüren und auch wahrnehmen müssen, dass das so ist. Deswegen finde ich es richtig, dass man darüber nachdenkt, kann man die Chance, dass jetzt diese Kliniken verkauft werden, nicht dazu nutzen, diese Kliniken zu kaufen und in einen gemeinsamen kommunalen Klinikverbund auch in Bremerhaven zu überführen und ein Konzept zu entwickeln, wie man die Gesundheitsversorgung in Bremerhaven und der Erhalt von möglichst vielen Arbeitsplätzen und der, und der Unterhalt einer vielfältigen Versorgungssituation und einer Unterhalt, einem Erhalt von Querfinanzieren, dass man ein solches Konzept hier als Augenwischerei oder leere Versprechungen hinstellt, finde ich schwierig. Ich denke, das ist die Aufgabe dieses Parlaments, sich genau darüber Gedanken zu machen, weil das, was in Bremen für die kommunalen Kliniken gilt, gilt meines Erachtens selbstverständlich auch für Bremerhaven. Und deswegen muss man, und das haben wir auch beantragt, entsprechende Konzepte zumindest denken oder einen Vorschlag erarbeiten, wie es denn denkbar wäre. Weil ohne einen solchen Vorschlag kann man doch die Entscheidung, ob sich eine Investition trägt und ob wir sie machen können oder nicht, gar nicht fällen wenn man das nicht konkret ausarbeitet, wie das dann wäre. Es gibt im Übrigen auch die, äh, die Meinung, würden wir diese Kliniken jetzt kaufen, das würde dann die Schuldenbremse gefährden. Nach meinem Kenntnisstand ist der Verkauf und der Kauf von Beteiligungen nicht Gegenstand des strukturellen Defizits. Da steht meines Erachtens in den Sanierungsvereinbarungen so nicht drin. So, also die, der Kauf und der Verkauf, der Verkauf von Anteilen oder von, von Eigentum, öffentlichem Eigentum, ist nicht Gegenstand des strukturellen Defizits, sodass von daher keine Gefahr droht. Und, die, und ich, wenn wir diese investiven Mittel in die Hand nehmen, gibt es meines Erachtens eine gute Chance, dass es unterm Strich äh, nicht teurer wird. Ich kenne diese Fall, ich kenne die Situation nicht, das gebe ich gerne zu. Ich weigere mich aber zu akzeptieren, dass hier ein ganz, eine Regierungskoalition die Kapitulationserklärung angesichts von Problemen äh, erklärt, die sie eigentlich lösen müsste. Das ist meine Petitum. Zweitens wollen wir natürlich detaillierte Auskunft darüber, was, was passiert eigentlich mit den Kliniken. Äh, äh, und wir wollen natürlich auch die Krankenhaus, ja, wir wollen sie von der Stiftung. 
dann denken wir mal darüber nach, das ist es ein Grund mehr, darüber nachzudenken, diese Kliniken zu kaufen. Dann haben wir den Einblick, dann können wir darüber bestimmen, was da passiert und was nicht. Ja, natürlich, natürlich ist es mein Ernst. Ich sag mal, wenn wir da eine Kaufabsicht äußern und mitbieten, dann ist auch derjenige, der Verkauf will, ein Stück weit gezwungen oder genötigt, die, die, die Karten auf den Tisch zu legen. Und wenn wir ernsthafte Kaufabsichten äußern und sagen, wir möchten gerne mitbieten, dann haben wir Einsicht in die, äh, in die Unterlage und kriegen das möglicherweise, was wir brauchen. Können wir uns möglicherweise immer noch entscheiden, na, diesen maroden Kram machen wir nicht mit. Aber äh, ich sage mal so, wenn es, wenn es ernsthafte Kaufinteressentinnen und Interessenten gibt, muss es ja auch eine Möglichkeit geben, äh, diese Kliniken so zu betreiben, dass sie funktionieren. Und wenn das so ist, können wir prüfen, ob wir das auch können. Dieses müssen wir mindestens machen. Und das müssen wir vor der Grundlage, vor der Hintergrund prüfen, dass wir eigentlich kommunale Kliniken wollen. Deswegen haben wir unseren Antrag gestellt. Wir werden äh, den Antrag der CDU nicht deswegen ablehnen, weil wir grundsätzlich das Problem, Problem falsch finden. Wir würden eben eine Konzentration auf kommunale Kliniken machen. Genauso wie Sie sagen, Sie lehnen unseren Antrag ab. Ich finde aber die Tatsache, dass das hier thematisiert wird und dass die Regierungsfraktionen schlicht kapitulieren vor dem Problem, finde ich nicht angemessen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Als nächster hat das Wort Herr Kollege Bench, CDU-Fraktion.